మనిషి ఎదుగుదలకు ధ్యానం అనేది చాలా ముఖ్యం ఎదుగుదల అంటే భౌతికమైనటువంటి ఎదుగుదలే కాకుండా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఎదుగుదల అనేది మనిషికి చాలా చాలా అవసరం మరి దానికి భారతదేశంలోనే రకరకాలైనటువంటి మార్గాల్ని మన పెద్దవాళ్ళు చెబుతూ ఉన్నారు దాంట్లో సహజ యోగ అనేది ఈ మధ్య కాలంలో మనం బాగా వింటున్నాం మరి ఈ సహజ యోగ అంటే ఏమిటి ఇతర యోగాలకి ఈ సహజ యోగాకి తేడాలేమిటి దీనివల్ల ప్రధానంగా మనకు వచ్చేటువంటి ప్రయోజనాలు ఏమిటి ఇలా రకరకాలైనటువంటి విషయాలు ఈ యోగా గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకోవటానికి ఈరోజు మనతో పాటు శ్రీ టి శ్రీహరిబాబా గారు మనతో ఉన్నారు శ్రీహరిబాబా గారు నమస్కారం అండి నమస్కారం సార్ అసలు సహజ యోగ అంటే ఏమిటంటారు అసలు ప్రతి మానవుడు ఒక సూక్ష్మ వ్యవస్థతో పాటు జన్మిస్తాడు ఈ వ్యవస్థను జాగ్రత్త పరిచినప్పుడు అది సహజయోగం ఇస్తుంది సహజ యోగం అంటే భగవంతునితో సహజ సిద్ధంగా సంభవించే కలయిక అని అర్థం ఈ అనుభూతినే ఆత్మ సాక్షాత్కారం అని అంటారు ఇంకా సరళంగా చెప్పాలంటే సహ అంటే మనతో జా అంటే జన్మించిన యోగం యోగము అనగా మనలో ఉన్నటువంటి అంతర్గత శక్తి అదే దాన్ని మనము కుండలిని శక్తి అంటాం ఇది జాగృత పరిచి సర్వవ్యాపక శక్తి అంటే బ్రహ్మ చైతన్యం అని గాని భగవంతుని శక్తితో అనుసంధానం పరచడమే యోగం ఇదే సరి అయిన నిర్వచనం యోగానికి యోగం అంటే ఆసనాలు ఇవి వేస్తుంటారు దీనికి సరి అయిన నిర్వచనము యోగానికి భగవంతునితో కలయిక మన యొక్క అంతర్గత శక్తిని పుండలిని శక్తి జాగృత పరిచి సర్వవ్యాపక శక్తితో అనుసంధానించడమే యోగం అంటే మనకి రకరకాల యోగాలు వింటుంటాం ఇతర రకాల యోగాలకి ప్రత్యేకంగా సహజ యోగాకి తేడా ఏమిటి ఆధ్యాత్మిక ఉత్థానం అనేది సహజ యోగంలో ఆత్మ సాక్షాత్కారంతోనే ప్రారంభమవుతుంది ఇతర యోగాలు అతి చివరన అంటే సాధన ప్రారంభించి వాళ్ళ ఎన్నో సంవత్సరాలు చేస్తే గాని వారికి ఆత్మ సాక్షాత్కారం లభిస్తుంది లభించదు చెప్పలేము కానీ సహజ యోగాలో మాత్రము ఆత్మ సాక్షాత్కారము దీంతోనే ప్రారంభమవుతుంది ఎవరైతే ముందుగా సహజ యోగానికి వస్తారో వాళ్లకు ప్రప్రథమంగా లభించేది ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇది ముందుగానే మనకు లభిస్తుంది ఇది ఆత్మ సాక్షాత్కారం లభించిన సహజయోగి తనలో ఉన్న లోపాలను కానీ శారీరక ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఇతర మానసిక ప్రాబ్లమ్స్ కానీ వీటన్నిటినీ తనను తాను గుర్తించగలడు మరియు తనను తాను వాటిని సరిదిద్దుకునే స్తోమత అతనికి లభిస్తుంది అంతేకాకుండా ఈ యొక్క ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన వ్యక్తి ఎవరికైనా ఎటువంటి సమస్యలున్నా శారీరక సమస్యలు గాని మానసిక సమస్యలు గాని వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నా అంటే వాళ్ళ ముందే కాకుండా ఎన్నో కొన్ని వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నప్పటికీ వారి యొక్క స్థితి గతులను తెలుసుకొని వాటిని సరిచేయగల స్థాయి దానికి ఎదుగుతాడు ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన వ్యక్తి ఇవన్నీ చేయగలడు ఒక మాటలో ఇది చెప్పాలంటే సహజయోగం ద్వారా మనిషి స్వయం గురువు అవుతాడు ప్రతి సమస్యను గుర్తించగలడు మరియు దానిని పరిష్కరించుకోవడానికి శక్తి అనేది లభిస్తుంది ఇంకోటి ముఖ్యంగా ఒక డిస్క్రిమినేషన్ పవర్ అనేది ఉంటుందండి డిస్క్రిమినేషన్ ఏది కరెక్టు ఏది రాంగు అనే తెలుసుకోగల విచక్షణ జ్ఞానాన్ని సహజ యోగం ద్వారా లభిస్తుంది అంతేకాకుండా సత్యాన్ని గ్రహించగలిగే శక్తి ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందడం వల్ల అతనికి లభిస్తుంది అంటే మీరు అన్నారు ఈ యోగాలో మొదటి దశలోనే చాలా సులువుగా ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ సహజ యోగాలో అత్యున్నత స్థాయికి వెళ్ళాడు ఒక మనిషి అంటే ఏం సాధించగలిగినాడు అని అనుకోవచ్చు మనం ముఖ్యంగా మనం చూసినట్టయితే స్ట్రెస్ ఈ రోజు ప్రతి ఒక్కరు ఎల్కేజీ స్టూడెంట్ నుండి డెబ్బై ఏళ్ళ వ్యక్తి వరకు స్ట్రెస్ కు లోన్ అవుతున్నారు ఒత్తిడి వల్ల కలిగే అన్ని అనర్థాలు వీటన్నిటినీ సహజ యోగా ద్వారా ఉపశనం మనం పొందడానికి వీలవుతుంది ఎటువంటి సైకోసమాటిక్ డిసీజెస్ కానివ్వండి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్ అయినా కానివ్వండి తనను తాను ఈజీగా క్షణాల్లో పరిష్కరించుకోగలిగే శక్తిని సాధించగలుగుతాడు అదొకటే కాకుండా మనం చూసినట్టయితే ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ డబ్ల్యూహెచ్ఓ వారు నిర్వచన ప్రకారం ఆరోగ్యం నిర్వచనం ఏంటంటే వాళ్ళది 
వ్యాధులు రాకుండా ఉండడం మాత్రమే ఆరోగ్యం కాదు అని చెప్పారు మెంటల్ వెల్బీయింగ్ అంటే మానసిక ఆరోగ్యం కూడా సమతుల్యంలో ఉంటేనే అతన్ని ఆరోగ్యవంతుడు అని అంటారు ఈ సమతుల్యం అనేది ఈ సహజ యోగ ద్వారానే లభ్యమవుతుంది అతనికి బ్యాలెన్సింగ్ ఆత్మ సాక్షాత్కారి పొందిన వ్యక్తి ఎప్పుడు సమతుల్యంలో ఉంటాడు బ్యాలెన్స్ లో ఉంటాడు ఇంకోటి ఏంటంటే ముఖ్యంగా అతనికి ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందడం అత్యంత ఘనత అంతకుముందు మీరు చూసినట్టయితే ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందడానికి పూర్వం మునుగు ఋషులు వీళ్ళు హిమాలయాలకు వెళ్ళి జీవితాంతం తపస్సు చేసిన వాళ్లకు దొరికేది కాదు అటువంటి ఆత్మ సాక్షాత్కారం వీళ్ళకి ఇందులో రాగానే సహజయోగాలు వాళ్లకు అత్యంత ప్రథమంగా లభిస్తుంది అదేవిధంగా ఇందులో ఉత్సానం చెంది ప్రతి ఒక్క సమస్యను ఈజీగా తెలుసుకొని పరిష్కరించుకోగలిగిన స్థాయికి వాళ్ళు ఎదుగుతారు అదే సహజయోగమే మహాయోగము అన్నారు అంటే మీరన్నట్టుగా ప్రయోజనాలు చాలా చెప్పారు మీరు బాగుందండి ప్రధానంగా ఈ యోగాని ఎవరైనా చేయదలుచుకుంటే దీనికి వయస్సు ఏదన్నా ఉందా లేకపోతే ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా చేయొచ్చా సహజ యోగం చేయడానికి ఎటువంటి ఏజ్ గానీ లేదు చిన్న పిల్లాడి నుండి ఎవరైనా చేయవచ్చు నీకు దీనికి ఎటువంటి లింగ వివక్ష లేదు కుల మత భేదాలు ఎటువంటివి లేవు సహజ యోగ అమూల్యమైనదండి ఇది దీనికి ఎటువంటి రుసుము మనం చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు ఇది టోటలీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇది ధ్యానం అంటే ఎప్పుడో ముసలితనం వచ్చిన తర్వాత చేయాలని కాదండి ప్రతి ఒక్కరికి ఇది ముఖ్యము చిన్న పిల్లాడి నుండి అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి ఇది సహజయోగము చాలా అతి ముఖ్యము ఎంత తొందరగా ఇందులో సహజయోగాలో వారు ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందితే వారికి అన్ని ప్రయోజనాలు వాళ్లకు చేపట్టాయని చెప్తున్నాను మీరు చెప్పేటువంటి ప్రయోజనాలు చూస్తే ఎవరైనా సరే చాలా తొందరగా మొదలుపెట్టుకుంటే మనకి చాలా ఉపయోగాలు ఉంటాయి చాలా ప్రయోజనాలు ఉంటాయి చాలా ప్రశాంతంగా బ్యాలెన్స్డ్గా బ్రతకొచ్చు ఆత్మ సాక్షాత్కారం కూడా పొందవచ్చు అనేటువంటి విషయం అనిపిస్తుంది మరి ఈ యోగా చేసేటువంటి విధానం ఎలా పద్ధతి ఏంటి ఇది చాలా సులభతరమైందండి ఇది ఇది సహజయోగాన్ని శ్రీ మాతాజీ నిర్మలాదేవి గారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో మే ఐదో తేదీన ఈ సహజయోగాన్ని స్థాపించడం జరిగింది అదే రోజు ఈ యొక్క కుండలిని ఉత్నం అనేది చేశారు విశ్వ కుండలిని ఇది చాలా సులభం అండి శ్రీ మాతాజీ గారి చిత్రపటం ముందు కూర్చొని ఒక జ్యోతిని వెలిగించి మనము కూర్చొని ధ్యానం చేయాలి ఇప్పుడు ధ్యానం అంటే మనకు గుర్తొచ్చేది మనకు ఎప్పుడు కూడా మనం ఆలోచనలోనే ఉంటూ ఉంటాం ఎప్పుడు అంటే మనము ఇంతకు ముందు జరిగిపోయిన వాస్తవాలను గురించి ఆలోచించడం కానీ లేక ఫ్యూచర్ గురించి ఇక ముందు ఏం జరుగుతుంది అనే దాని మీద ఎప్పుడు మనము ఆలోచిస్తూనే ఉంటాం ఇవన్నీ కాకుండా మనము ప్రజెంట్ లో ఉండాలండి ప్రజెంట్ లో ఉండి మనము బ్యాలెన్స్ లో సమతుల్యాన్ని చేకూర్చి అప్పుడు మనం ధ్యానం చేయాలి ధ్యానం అంటే ఏంటంటే నిర్వచనం చెప్పాలంటే నిర్విచారంలో ఉండడమే ధ్యానం నిర్విచారంలో అంటే ఎటువంటి ఆలోచనలు చేయకుండా మాతాజీ గారి చిత్రపటం ముందు మనం కూర్చొని ప్రస్తుతం ప్రజెంట్ స్టేటస్ లో ఉండి ఒక పది నిమిషాలు ఉదయము పది నిమిషాలు సాయంత్రము చేసుకుంటే దీని యొక్క ఫలితాలు సత్ఫలితాలు బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయండి ఇప్పుడు ఇలా చేస్తూ చేస్తూ ఉన్నారు కొంతకాలం ఎవరైనా ఇష్టమైనటువంటి వ్యక్తి అవును అతను ఆ సహజ యోగాలో మరి ఏ స్థాయికి వచ్చాడు అయితే ఇంకా ఆత్మ సాక్షాత్కారం దగ్గరికి వెళ్తున్నాడా లేదా అనేది ఎదుగుదల అనేది ఎలా గమనించుకోవాలి అతని కథను ఎవరైతే ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన వ్యక్తి ఎవరైతే ఉంటారో అతనికి తక్షణమే తెలుస్తుందండి ముందుగానే తెలుస్తుంది అతని చేతుల్లో గాని మాడ పైన గాని చల్లని వాయు తరంగాలు వస్తుంటాయి ఇదే వారి యొక్క కుండలిని ఉత్నం చెందింది యాక్టివేట్ అయిందని చెప్పుకోవడానికి ఆమెకు ఆస్కారం ఉంది మనకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పొచ్చండి మొబైల్ ఫోన్ ఉంటుంది మొబైల్ ఫోన్ తనంతట తాను పనిచేయడం ప్రారంభించదు ఎప్పుడైతే మనము అందులో చిప్ వేస్తామో ఆ చిప్ వేసిన తర్వాత దాన్ని యాక్టివేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే మనంలో ఉన్నటువంటి ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అంతర్గత శక్తి కుండలిని శక్తి ఇది ఎప్పుడైతే జాగ్రత్త పరుస్తామో అప్పుడే సార్థకం అండి మానవ జన్మకి సార్థకం అయితే ఎదుగుదల అనేది తన చేతుల్లో సహస్రారంలో అంటే మాడ పైన వాయు తరంగాలు వస్తాయో దాన్ని అప్పుడు అతను చెప్పవచ్చును అతనికి ఆత్మ సాక్షాత్కారం లభించింది తన ఎదుగుదల ఉంటుందండి ఇంకోటి ఏంటంటే అతనికి పీస్ ఆఫ్ మైండ్ లభిస్తుందండి ఎటువంటి శారీరక ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు శారీరకంగా సంపూర్ణంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటాడు ఏ రకమైన చికాకులు చీకు చింత లేని జీవితాన్ని అనుభవిస్తుంటారు అన్ని రకముల సంబంధ బాంధవ్యాలు చక్కగా మధురంగా ఉంటాయి ఇంకొకటి ముఖ్యమైన విషయం సంతృప్తి లభిస్తుందండి ప్రశాంత జీవితాన్ని 
అనుభవించడానికి వీలవుతుంది ఇంకోటి ఏకాగ్రత జ్ఞాపక శక్తి చురుకుదనం ఇవన్నీ తనలో పెరిగిపోతుంటాయి అదే ఎదుగుదలకు ఇవన్నీ కూడా నిరర్థకాలు ఇది ఇంకోటి అండి దీనివల్ల మనకు కంప్లీట్ ప్రొటెక్షన్ కూడా ఉంటుందండి మనకు సహజ యోగా వల్ల ఇంకోటి న్యాచురల్ కెలామిటీస్ నుండి అన్నింటి నుండి మనకు ఈ సహజ యోగం ద్వారా మనకు ప్రొటెక్షన్ అనేది లభిస్తుంది రక్షణ వస్తుంది అంటారు రక్షణ ఇక మీరు చెప్పినట్టుగా ధ్యానం చేసేటప్పుడు మాతాజీ ముందు కూర్చొని ధ్యానం చేసేప్పుడు పోచ్చర్ ఏదన్నా ఎట్లా కూర్చోవాలి ఏంటి పద్ధతి ఏదన్నా ఉంటుందా మీకు మామూలుగానే కూర్చోవచ్చండి కింద భూమి పైన ఎవరైతే భూమి పైన కూర్చోలేని వాళ్ళు ఉంటారో కుర్చీ మీద కూడా కూర్చోవచ్చు ఎటువంటి పోస్టర్ అనేటువంటి ఏం లేదండి ఇది సహజంగానే అందుకే ఇది సహజ యోగం అన్నారు సహజంగా సహజ సిద్ధంగా శ్రీ మాతాజీ గారు ఇచ్చినటువంటి ఒక మానవాళ్ళకి విశ్వ మానవాళ్ళకి ఒక వరం ఇది ఏ విధంగానైనా కూర్చొని సహజ యోగం చేసుకోవచ్చండి ఉదయం పది నిమిషాలు సహజంగా గురువు ఆధ్వర్యంలో నేర్చుకోవాలి అంటుంటారు మరి ఇక్కడ గురువు ఆధ్వర్యం అవసరం లేదంటారా ఇందులో గురువు మీకు చెప్పినట్టుగా శ్రీ మాతాజీ గారి నిర్మలాదేవి గారు వారి చిత్రపటం ముందు పెట్టుకుని మనకు ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కారం లభిస్తుందండి కనుక మనము స్పిరిచువల్ గురువు ఆధ్యాత్మిక గురువు శ్రీ మాతాజీ గారి మనము తీసుకుని మనము ముందుకెళ్లాలండి గురువు కంపల్సరీ శ్రీ మాతాజీ గారి చిత్రపటం ఉండాల్సిందే ఉంటేనే మనకు ఈ యొక్క కుండలిని అనేది జాగ్రత్తం అవుతుంది అదేవిధంగా మనకు చేతుల్లో కానివ్వండి మాడ పైన కానివ్వండి నిదర్శనంగా మనకు ఇది వాయు తరంగాలు వస్తుంటాయి దృష్టిలో మనకు ఆనందానికి అనుభవించడానికి జీవితాన్ని స్వర్గం చేసుకోగల ఏకైక ప్రాణి మనిషి అన్నదండి కన్ఫ్యూషియస్ అదేవిధంగా సహజ యోగం ద్వారా ఈ జీవితాన్ని స్వర్గం చేసుకునే అవకాశం సహజ యోగం ద్వారా లభిస్తుంది అంతేకాకుండా మోక్ష ప్రాప్తి కూడా లభిస్తుంది గురువు ద్వారానే గురువే శ్రీ మాతాజీ గారు మాతాజీ నిర్మలాదేవి గారు ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కానీ లేదా మన దేశంలో కానీ లేదా మన రాష్ట్రాల్లో కానీ ఈ సహజ యోగ విస్తరణ ఏ విధంగా ఉంది ఎలా ఎలా ఉంది ఇక్కడ తెలంగాణలో మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అన్ని జిల్లాల్లో సహజ యోగం ఉందండి అదేవిధంగా స్కూల్ విద్యార్థులకు సహజ యోగం అందించడానికి ఈ రెండు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరిగిందండి అదేవిధంగా జిహెచ్ఎంసి గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కూడా అన్ని రీజనల్ ఆఫీసర్స్ లో సహజ యోగాన్ని చేయడానికి వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇచ్చారు ఈ విధంగా కేంద్రీయ విద్యాలయ కార్పొరేట్ సంస్థలు ఇవన్నీ ఉన్నాయండి ఈ రెండు రాష్ట్రాలే కాకుండా ఇండియాలో ప్రతి రాష్ట్రంలో సహజ యోగము వారి యొక్క సంతస్ ఉన్నాయి అన్ని ఉన్నాయండి ఇదే కాకుండా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఒక వంద నలభై దేశాల్లో సహజ యోగం వ్యాప్తించి ఉందండి కొన్ని లక్షలాది మంది సహజయోగాన్ని చేస్తున్నారు వాళ్ళందరూ అత్యంత అనుభూతిని పొందుతున్నారు వాళ్ళందరూ స్వస్థతతో ఉన్నారండి ఇంత విస్తారంగా వ్యాపించినటువంటి ఈ యోగా ద్వారా ప్రధానంగా కరోనా సమస్య ముఖ్యంగా కోవిడ్ పంతొమ్మిది వ్యాధి ప్రబలుతున్నటువంటి ఈ తరుణంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి ఈ తరుణంలో ఈ యోగాలు ధ్యానాలు ముఖ్యంగా మనుషుల్లో రోగాన్ని తట్టుకున్నటువంటి శక్తి పెంచుతుంది అంటుంటారు మరి ఈ సహజ యోగ ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రజలకు ఎలా ఉపయోగపడుతుందని చెప్తారు మీరు సహజ యోగం ద్వారా ఆత్మ సాక్షాత్కారం లభించిన వ్యక్తి ఎవరైతే ఉంటారో అతనికి సంపూర్ణంగా ప్రొటెక్షన్ అనేది లభిస్తుంది అదేవిధంగా ఈ కరోనా వైరస్ వ్యాధుల నుండి కూడా దీనికి కంప్లీట్ గా రక్షణ లభిస్తుంది ఎప్పుడైతే మీరు ధ్యానం చేస్తుంటారో లెఫ్ట్ సింపథటిక్ సిస్టమ్ నుండి రైట్ సింపథటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ నుండి వచ్చేటువంటి వాయు తరంగాల ద్వారా కంప్లీట్ గా ప్రొటెక్షన్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఇది క్రమంగా రోజు గనక మనం పాటించినట్లయితే లోపల మనిషిలో రోగ నిరోశక్తి పెరిగిద్ది అంటారా అవునండి తప్పకుండా ఇది మంచి ప్రశ్న ఇది ఇప్పుడు ఇది మీరు అడిగిన ప్రశ్న ప్రస్తుతానికి చాలా చాలా అవసరం ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క సహజ యోగ సాధన ద్వారా వచ్చే వాయు తరంగాలు వీరే కాకుండా ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వారు ఫ్యామిలీ కానివ్వండి వాళ్ళ దేశం కానీ రక్షణ కవచంగా నిలుస్తుందండి ప్రతి ఒక్కళ్ళు సహయోగం చేయడం వల్ల ఇటువంటివి ఎన్నో కూడా క్యాన్సర్ లాంటి రోగాలను కూడా మనము దరిదాపుల నుండి రాకుండా చేయొచ్చు ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ కూడా ఈ వైరస్ నుండి మనము సహజోగ ద్వారా కాపాడుకునే అవకాశం తప్పకుండా ఇందులో ఉందండి ఇందాక మీరు వాయు తరంగాలు అన్నారు మనిషి నుంచి వెలువడేటువంటి వాయు తరంగాలు ధ్యానం చేసే వాళ్ళ నుంచి సహజ యోగా చేసే వాళ్ళ నుంచి వచ్చేటువంటి అన్నారు కదా ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి పబ్లిక్ ఎప్పుడైతే మనలో ఉన్నటువంటి కుండలిని శక్తి భగవంతుని శక్తితో అనుసంధానం చెందుతుందో అప్పుడు 
వైబ్రేషన్స్ వస్తాయి ఆ వైబ్రేషన్స్ నే నేను తెలుగులో వాయు తరంగాలు అంటున్నాం ఇటువంటి వాయు తరంగాలు డివైన్ వైబ్రేషన్స్ అండి ఈ వైబ్రేషన్స్ వల్లనే మనకు రక్షణ అనేది లభిస్తుంది దీన్నే వైబ్రేషన్స్ అంటారు వాయు తరంగాలు అన్నారు ఇవి వెలువడతాయి అంటారు అవునండి ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు మనకు వెలువడతాయి మనకు తెలుస్తాయి మన రెండు అరచేతుల్లో తెలుస్తాయి అదేవిధంగా సహస్రారమైనటువంటి మన మాడ పైన కూడా మనకు తెలుస్తుంది చల్లని వాయు తరంగాలు వస్తుంటాయి దీస్ ఆర్ ది డివైన్ వైబ్రేషన్స్ వీటి వల్లే మనకు రక్షణ పొందడం అవుతుందండి మీరు రోజు వారి ఉదయం సాయంత్రం పది నిమిషాలు పది నిమిషాలు చేయాలన్నారు కదా ఇది తర్వాత తర్వాత అలా పెంచుకుంటూ పోవాలా పెంచుకుంటూ పోతామో తెలియకుండానే ఓన్లీ టెన్ మినిట్స్ చాలు మనము మనం ఇందాక అనుకున్నట్టుగా నిర్విచార స్థితిలో అంటే ఎప్పుడు కానీ పాస్ట్ కానీ ఫ్యూచర్ కానీ ఆలోచించకుండా ప్రజెంట్ లో ప్రస్తుతం ప్రస్తుతంలో ఉండాలని మన జీవితంలో ఎప్పుడే కానీ ప్రస్తుతంలో ఉన్నప్పుడే మనం పాస్ట్ గురించి మనం పాస్ట్ అయిపోయిన జరిగిపోయిన దాని గురించి మనం ఏమి చేయలేము అదే విధంగా ఫ్యూచర్ గురించి కూడా ఇదా చేయాలా అలా చేయాలని ప్లానింగ్ చేస్తాం తప్ప మనం ఏం చేయలేము చేయగలిగిందల్లా కేవలము ప్రస్తుతం ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ సో ప్రస్తుతంలో ఉండి మనము నిర్విచారంలో ఎటువంటి ఆలోచన లేకుండా ఇప్పుడు మనకు మీరు అంటారు ఆలోచనలు వస్తుంటాయండి దాన్ని ఆపలేమంటారు చాలా మంది అయితే ఒక ఆలోచనకి ఇంకో ఆలోచనకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి సమయం దాని విలంబ అంటారు ఆ విలంబుని మనం పెంచుకుంటూ పోవాలి అప్పుడే మనం ఈ యొక్క ఈ సహజయోగాన్ని కనీసము ఒక రోజులో ఒక సెకండ్ అయినా కూడా ఎటువంటి ఆలోచన లేకుండా ఉన్నట్టయితే మనము డివైన్ కి కనెక్ట్ అవుతామండి అదే శ్రీ మాతాజీ నిర్మలాదేవి గారు చెప్తుంటారు కనీసము ఒక రోజు ఒక సెకండ్ అయినా మనము కనెక్ట్ అవ్వాలా డివైన్ పవర్ తో ఉన్నప్పుడు మనకు ఎటువంటి సమస్యలు కానీ ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కానీ రావు ఇవి ఇది అలా ఉన్నప్పుడు మాత్రము మనము ఏవి చేయాలన్నా ఎలా ఉండాలన్నా అంతా ఈ వైబ్రేషన్స్ ద్వారానే మనం తెలుసుకుని మనం జీవితంలో ముందుకు సాగిపోవచ్చు అండి వన్ నైంటీ కంట్రీస్ లో ఇప్పుడు యోగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు యునైటెడ్ నేషన్స్ వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసినటువంటి దీని ప్రకారం కూడా వన్ నైంటీ కంట్రీస్ లో సహజయోగం కూడా మేము ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళు జరుపుతున్నాం అండి ట్వంటీ ఫస్ట్ జూన్ ప్రతి సంవత్సరం ఇక మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఎవరైనా చేసుకోదలుచుకున్నట్లయితే ఇంకా సహాయం కావాలంటే దీని గురించి తెలుసుకోవటానికి ప్రత్యేకంగా వెబ్సైట్ కానీ లేకపోతే సెంటర్స్ కానీ ఏదన్నా ఉన్నాయా మనకి ఉన్నాయండి తప్పకుండా మా వెబ్సైట్ ఉందండి డబ్ల్యూ 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 సహజ యోగా డాట్ ఓఆర్జి డాట్ ఐఎన్ దీనికి వెళ్ళినట్టయితే అందులో క్లియర్ గా మొత్తం డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా సహజ యోగా మెడిటేషన్ పూణే అని మీరు ఇందులో యూట్యూబ్ లో గాని ఫేస్బుక్ లో గాని టైప్ చేసినట్టయితే మేము కొత్త వాళ్లకు ప్రతిరోజు యూట్యూబ్ లో ఆన్లైన్ లో మేము ఈ మెడిటేషన్ కొత్త వాళ్లకు నిర్వహిస్తున్నాము అదే విధంగా మాకు ఒక టోల్ ఫ్రీ నంబర్ కూడా ఉందండి అది మీకు అందజేయదలుచుకున్నాను టోల్ ఫ్రీ నంబర్ ఒకటి ఎనిమిది సున్నా సున్నా మూడు సున్నా ఏడు సున్నా సున్నా ఎనిమిది సున్నా సున్నా ఇంకోసారి నేను ఇంగ్లీష్ లో చెప్తానండి టోల్ ఫ్రీ నంబర్ ఫర్ సహజ యోగా ఇన్ ఇండియా వన్ ఎయిట్ జీరో జీరో త్రీ జీరో సెవెన్ జీరో జీరో ఎయిట్ జీరో జీరో అలాగే మాకు వాట్సాప్ కూడా ఉందండి వాట్సాప్ కూడా చేయొచ్చు ఎవరైనా చేయదలుచుకున్న వాళ్ళు డబల్ నైన్ సెవెన్ వన్ సెవెన్ టూ నైన్ ఎయిట్ నైన్ ఫోర్ ఈ వాట్సాప్ నంబర్ తెలుగులో చెప్తానండి తొమ్మిది తొమ్మిది ఏడు ఒకటి ఏడు రెండు తొమ్మిది ఎనిమిది తొమ్మిది నాలుగు దీనికి వాట్సాప్ చేసినట్టయితే వాళ్లకు కంప్లీట్ గా డీటెయిల్స్ అన్ని మనం తెలియజేస్తామండి శ్రీహరిబాబు గారు ముఖ్యంగా మాత నిర్మలాదేవి సహజ యోగ ఏ విధంగా చేసుకోవచ్చు ఎలా చేసుకోవాలి దానివల్ల ప్రయోజనాలు ఏంటి అలాగే మన ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని ఏ విధంగా పొందవచ్చు అనేది చాలా వివరంగా తెలియజేశారండి ధన్యవాదాలండి నమస్కారం అండి నమస్కారం